কয়েকদিনের মধ্যে ইউরেনিয়ামের মজুদ বাড়াবে ইরান ঘোষণা দেশটির আণবিক শক্তি সংস্থা এইওআই এর ইউরোপের উপর চাপ বাড়ানোর লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে এমন পদক্ষেপ সোমবার এইওআই এর মুখপাত্র বেহরুজ কামাল বন্দি জানিয়েছেন ইউরেনিয়ামের উৎপাদন 4 গুণ করা হবে যদিও এর মাধ্যমে পরমাণু শক্তি লঙ্ঘন হবে না বলে উল্লেখ করেছেন তিনি তার দাবি ইউরেনিয়ামের মজুদ বাড়িয়ে কেবল পরমাণু চুক্তিতে উল্লেখিত সর্বোচ্চ মাত্রা অর্থাৎ 300 কেজিতে নেওয়া হবে পরমাণু চুক্তি থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাম প্রত্যাহারের পর গেল মে মাসে চুক্তিটির বাধ্যবাধকতা না মানার ঘোষণা দেয় তেহরান চুক্তি ঠেকাতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে চুক্তিবদ্ধ বাকি পাঁচ দেশ যুক্তরাজ্য ফ্রান্স জার্মানি চীন রাশিয়াকে ষাট দিনের সময় বেঁধে দিয়েছেন ইরানি প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি যা শেষ হবে আগামী পাঁচ জুলাই লিবিয়ায় চলমান সংকট নিরসনে চলতি বছর সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তাব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ফায়জ আল সিরাজ রোববার এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানিয়েছেন তিনি বলেন চলতি বছর শেষ নাগাদ জাতীয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে রাজনীতিবিদদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি তবে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার বিদ্রোহী নেতা খালিফা হাফতারের সঙ্গে কোনো আলোচনায় বসতে অস্বীকৃতি জানান জাতিসংঘ সমর্থিত প্রধানমন্ত্রী ফয়েজ দেশটিতে দু সালে মোহাম্মার গাদ্দাফির পতনের পর থেকেই চলছে রাজনৈতিক টানাপোড়েন ত্রিপুলি ও বেনগাজিতে দুটি বিরোধী গোষ্ঠীর নেতৃত্বে চলছে আলাদা সরকার ব্যবস্থা দু মাস আগে পূর্বাঞ্চলীয় নেতা হাফতারের ত্রিপুলি দখল অভিযান শুরুর পর শুরু হয় নতুন করে উত্তেজনা সীমাতে আটশোরও বেশি অনিবন্ধিত অভিবাসন প্রত্যাশীকে আটক করছে মেক্সিকো মানবতার পরিবেশে তাদের রাখা হয়েছে অভিযোগ মানবাধিকার কর্মীদের এর আগে অভিবাসন প্রত্যাশীদের ঢল থামাতে না পারলে মেক্সিকোর সঙ্গে বাণিজ্য নীতিমালা কঠোর করার হুঁশিয়ারি দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক চাপে ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের অভিবাসন প্রত্যাশীদের সীমান্তে আটকে দিতে তৎপর মেক্সিকো এরই মধ্যে গুয়াতেমালা সীমান্তে মোতায়েন করা হয়েছে ছয় হাজার ন্যাশনাল গার্ড সদস্য নিজেদের অন্য সংস্থানের জন্যই গুয়েতেমালা থেকে প্রতিদিন মেক্সিকোতে ঢুকতে হয় আমাদের যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়াই সবার উদ্দেশ্য নয় আমরা বিবেচনা বোধহীন নই কিন্তু আমাদের তো কাজের ব্যবস্থা নেই খাবো কি রোববার পর্যন্ত কেবল বেরাক্রুজ প্রদেশেই শিশু সহ প্রায় আটশো অভিবাসন প্রত্যাশীকে আটক করে মেক্সিকান প্রশাসন বেশিরভাগই গুয়াতেমালা হন্ডুরাস ও এল সালভাদরের নাগরিক যেখানে ঘুম সেখানেই টয়লেট এত নোংরা পরিবেশ তার উপর সারাক্ষণ সবাই সবাইকে দেখছে ময়লা পানি কোথাও পা ফেলতেই ভীষণ অস্বস্তি হয় বসে থেকেও শান্তি নেই শরণার্থী কেন্দ্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছে বিভিন্ন সংগঠন সব কেন্দ্রে শরণার্থীদের আটকে রাখা হয়েছে আমরা দেখছি তাদের আইনগত সহায়তা দেয়া তো দূর ন্যূনতম সম্মানও দেয়া হচ্ছে না অভিবাসন কর্মকর্তারাই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছেন বিচার ব্যবস্থার কোনো তোয়াক্কাই নেই তাদের অভিবাসন প্রত্যাশীদের ঢল থামাতে না পারলে মেক্সিকোর সাথে বাণিজ্য নীতিমালা কঠোর করবে যুক্তরাষ্ট্র ট্রাম্প প্রশাসনের এমন হুঁশিয়ারিতে শরণার্থীদের ওপর খরক হস্ত মেক্সিকো মার্কিন অর্থনীতির অবস্থা অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে ভালো তাই আমার আমলে এদেশে আসতে যাওয়া মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেছে অর্থনৈতিক কারণে আসতে যায় তারা আশ্রয়ের জন্য নয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দেশটিকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে পঁয়তাল্লিশ দিনের সময়সীমা সুদানের বিবাদমান পক্ষগুলোর মধ্যে মধ্যস্থতার উদ্যোগ নিয়েছেন আরব লীগের মহাসচিব আহমেদ আবুল খেইত সমাধানের পথ খুঁজতে রোববার দফায় দফায় আলোচনা করেন সামরিক পরিষদ ও বিরোধী নেতাদের মধ্যে এটি কার্যকর চুক্তির বিষয়ে অগ্রগতির কথা জানিয়েছেন আবুল ঘেইত সুদানে চলমান সংকট নিরসনে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর উদ্যোগে আরব লীগ যোগ দেয় এবার আশার আলো দেখছে জনগণ এরই মধ্যে কয়েক দফা বৈঠক হয়েছে দেশটির সামরিক পরিষদ ও বিরোধীদের সাথে রোববার সুদানের কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সাথে বৈঠক করেন আরব লীগ মহাসচিব আহমেদ আবুল ঘেত এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন বিরোধী নেতারা আমাদের অবস্থান স্পষ্ট সেনাবাহিনীর শাসন আমরা মেনে নেব না দেশের স্বার্থে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে আরব লীগ মহাসচিব চাইছেন আমরা নিজেদের মধ্যেই যেন সমস্যার সমাধান করে ফেলি এক্ষেত্রে দেশের জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রয়োজন একই দিন খারতুমে সুদানের সেনা পরিষদের সাথেও সাক্ষাৎ করেন আরব লীগ প্রধান সংকট নিরসনের উপায় নিয়ে ইতিবাচক আলোচনার কথা জানান জোটটির মহাসচিব 
সুদান পরিস্থিতি নিয়ে তাদের প্রস্তাব এবং পরিকল্পনার কথা শুনেছি আরব লীগের অবস্থানও জানিয়েছি স্থিতিশীলতা এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি চুক্তি প্রতিষ্ঠায় সব পক্ষের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করছি এদিকে রোববার খার্তুমে কৌশলের অফিসে সাবেক প্রেসিডেন্ট ওমর আল বশিরের বিরুদ্ধে আনা দুর্নীতির অভিযোগ পড়ে শোনানো হয় পরে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ব্লু নাইল কারাগারে তীব্র আন্দোলনের মুখে গত এপ্রিলে পদত্যাগে বাধ্য হন সাবেক প্রেসিডেন্ট ওমর আল বশির ক্ষমতা নেয় সেনাবাহিনী তবে গণতান্ত্রিক সরকারের দাবিতে অব্যাহত রয়েছে বিক্ষোভ চলমান আন্দোলনে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে তিনজন প্রাণ হারান শতাধিক বিক্ষোভকারী ভয়াবহ বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের শিকার আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়েতে পুনরায় চালু হয়েছে বিদ্যুৎ সরবরাহ নজির বিহীন এই ঘটনায় তদন্তের ঘোষণা দিয়েছেন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট মারুসিও মার্সি রোববার উরুগুয়ে সীমান্তবর্তী আর্জেন্টিনার গ্রিডে কারিগরি ত্রুটি দেখা দেয় এই বিভ্রাটের সৃষ্টি হয় বলে জানা গেছে সকাল থেকেই পুরোপুরি বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এই দুই দেশ কার্যত অচল হয়ে পড়ে লাতিন আমেরিকার দেশ দুটি বাতিল হয় আর্জেন্টিনার স্থানীয় নির্বাচন ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রতিবেশী প্যারাগুয়ে ও চিলি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ওই অঞ্চলের কয়েক কোটি বাসিন্দার জীবন হাসপাতালগুলোতেও তৈরি হয় চরম দুর্ভোগ কর্তৃপক্ষ অবশ্য জানিয়েছে রোববার স্থানীয় সময় মধ্যরাত পর্যন্ত প্রায় পঁচাত্তর ভাগ এলাকায় স্বাভাবিক হয়েছে বিদ্যুৎ সরবরাহ নজির বিহীন বিপর্যয়ের পর বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা দ্রুত উন্নয়নের ঘোষণা দেন উরুগুয়ের প্রেসিডেন্ট ইউরোপের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইসিবির পরিচালনা ও নির্দেশনায় ইউরো নোট ছাপার দায়িত্ব পালন করে ইউরোভুক্ত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয় নোটের সুরক্ষার বিষয়টি ব্যাংক অফ ইতালির নোট ছাপানোর কারখানায় ঢোকার সুযোগ পেয়েছিল বার্তা সংস্থা রয়টার্স তাদের কোনো নেই চলুন দেখে নেই সেই কর্মজন্য ছাপানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় নিরাপত্তাকে একই সতর্কতা থাকে নোট ডিজাইনের সময়ও এবারের নতুন নোটে জাল ঠেকাতে নেওয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা নতুন নোটগুলো আলোতে ধরলে এক ধরনের বিশেষ লাইন দেখা যাবে ইউরোর লোগো ছাড়াও গ্রিক দেবী ইউরোপ আর জল ছাপা চেয়েতে এগুলো নকল করা সম্ভব হবে না নোটগুলো সহজে নষ্ট করাও যাবে না ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইসিবির তথ্য অনুযায়ী ইউরো অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি চাহিদা একশো ইউরো নোটের তাই চলতি বছর প্রায় দুইশো ত্রিশ কোটি নোট ছাপার পরিকল্পনা আছে ইসিবির দু হাজার দুই সাল থেকে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে যৌথভাবে নোট ছাপায় ইউরোভুক্ত দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংক মিয়ানমারের রাখাইনে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে না পারায় দেশটিকে দেওয়া ত্রাণ সহায়তা প্রত্যাহারের হুমকি দিয়েছে জাতিসংঘ মিয়ানমারে থেকে যাওয়া রোহিঙ্গাদের মৌলিক অধিকার চলাফেরা স্বাধীনতা নিশ্চিত না হলে অচিরেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি এদিকে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে মানবাধিকার সংস্থা অ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল দু হাজার সতেরো সালের পঁচিশে আগস্টের পর মিয়ানমারের রাখাইনে সেনা অভিযানের মুখে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে দশ লাখের বেশি রোহিঙ্গা এছাড়া রাখাইনে থেকে যায় আরও কয়েক লাখ তবে তাদের আশ্রয় হয় শরণার্থী শিবির বা আইডিপি ক্যাম্পে সেখানে তাদের মানবাধিকার ও চলাফেরার স্বাধীনতা এখনও নিশ্চিত করতে পারেনি মিয়ানমার এতে করে রাখাইনে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত হচ্ছে না এ অবস্থায় দ্রুতই রাখাইনে রোহিঙ্গাদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা না গেলে মিয়ানমারকে দেয়া ত্রাণ সহায়তা বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছে জাতিসংঘ ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে গত ছয় জুন মিয়ানমার সরকারকে লেখা চিঠিতে দেশটিতে জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি বলেন এখন থেকে চলাফেরার স্বাধীনতা সহ মৌলিক ইস্যুতে বাস্তব উন্নতি হলেই কেবল জাতিসংঘ ও এর দাতাগোষ্ঠীর সহায়তা মিলবে এ অবস্থায় রাখাইনের পরিবেশের উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বছরের পর বছর ধরে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য জাতি বিদ্বেষের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে এই ইস্যুতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কোনো ভূমিকায় রাখতে পারেনি তাদের ভূমিকা ছিল অকার্যকর এ অবস্থা বেশ দিন চলতে পারে না রাখাইনের পরিবেশের উন্নতি প্রয়োজন সেখানে থাকা রোহিঙ্গাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে যদিও জাতিসংঘের চিঠিকে মিয়ানমার সরকার হুমকি হিসেবে দেখছে না দেশটির সমাজ কল্যাণ উপমন্ত্রী সো ওয়াং জানান জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর সঙ্গে তার মন্ত্রণালয় একসঙ্গে কাজ করছে তা খাইনে শান্তি স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের বিষয়ে নাইপিদ তৎপর বলে দাবি করেন তিনি
বিতর্কিত অপরাধী প্রত্যাপন বিল বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে হংকং এ বিল বাতিলের দাবিতে রোববারের সমাবেশে অংশ নেন বিশ লাখ মানুষ বিলটি পুরোপুরি বাতিল ও হংকং এর চীনপন্থী শাসক ক্যারিলাম পদত্যাগ না করা পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা আলোচিত আম্বেলা মুভমেন্টের নেতা জশুয়া ও কারাগার থেকে ছাড়া পেয়ে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে বিল বাতিলের জোরারও আন্দোলনের ডাক দেন তীব্র আন্দোলনের মুখে বিতর্কিত বিলের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন হংকংয়ের প্রধান নির্বাহী কারিলাম বিতর্কিত অপরাধী প্রত্যর্পণ বিল বাতিলের দাবিতে সোমবার সকাল থেকেই হংকংয়ে রাজপথে অবস্থান নেন বিল বিরোধী বিক্ষোভকারীরা বিচারের জন্য অপরাধীদের মূল চীনে পাঠানোর সুযোগ রেখে বিল পাশের পরিকল্পনার প্রতিবাদে অনেকেই সপরিবারে আন্দোলনে যোগ দেন তীব্র আন্দোলনের মুখে হংকং প্রশাসন বিল স্থগিতের ঘোষণা দিলেও বিলটির পূর্ণাঙ্গ বাতিল চান আন্দোলনকারীরা ক্যারিলামকে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আমাদের দাবি বিতর্কিত বিলটি বাতিল করা হোক তিনি স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছেন কিন্তু বিল বাতিলের ব্যাপারে কিছু বলেননি তাই আমরা আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাব একই দিন বহুল আলোচিত আমব্রেলা মুভমেন্টের অন্যতম নেতা জশুয়া ওং এক মাস কারাভোগের পর ছাড়া পেয়ে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন মূল চীনের প্রতি অনুগত হংকংয়ের শাসক ক্যারিলামের পদত্যাগ দাবি করেন তিনি গত কয়েক সপ্তাহে লাখ লাখ বিক্ষোভকারী আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন এর মধ্য দিয়ে হংকংয়ের মানুষের আত্মমর্যাদা বোধ সাহস ও ঐক্য প্রকাশ পেয়েছে বিতর্কিত অপরাধী প্রত্যর্পণ বিলটি বাতিলের জন্য হংকংয়ের প্রধান নির্বাহী ক্যারিলামের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি তাকে পদত্যাগ করতে হবে নইলে আগামী কয়েক সপ্তাহে চীনের কাছে হংকংয়ের সার্বভৌমত্ব হস্তান্তরের বাইশতম বার্ষিকীর আগেই আরও লাখ লাখ মানুষ আন্দোলনে যোগ দেবেন মানবাধিকার ও স্বাধীনতার জন্য আমরা আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাব এর আগে রোববারও কালো পোশাক পরে বিল বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন অন্তত বিশ লাখ মানুষ দিন গড়িয়ে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে আন্দোলনকারীর সংখ্যাও হংকংয়ে গত বিশ বছরের মধ্যে এটি সবচেয়ে বড় আন্দোলন বলে জানায় মানবাধিকার সংগঠনগুলো এমন পরিস্থিতিতে হংকংয়ের জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন সাবেক ব্রিটিশ উপনিবেশটির নেতা ক্যারিলাম এক বিবৃতিতে সরকারের মুখপাত্র বলেন বিলটি নিয়ে সমাজে বিতর্ক ও বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে ফলে জনমনে হতাশা ও ক্ষোভের জন্ম নিয়েছে বিতর্কিত বিলের জন্য হংকংয়ের জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন ক্যারিলাম বিবৃতিতে তাকে ক্ষমা করে আরও ভালোভাবে জনগণের সেবা করার সুযোগ দেওয়ারও আহ্বান জানানো হয় বিক্ষোভকারীদের আন্দোলন ও অবরোধের কারণে গোটা হংকংয়ের ট্রাফিক ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়ে বন্ধ রাখা হয় প্রশাসনিক দফতর তবে সোমবার বেশ কিছু সড়ক খুলে দিয়ে সরকারি ভবনের পাশে অবস্থান নেন বিক্ষোভকারীরা